Hey guys, welcome back to my YouTube channel Biology Kingdom. We are doing chapter strategies for enhancement in food production. Today we will do plant breeding for disease resistance. So, this major first point is we to prevent the plants from bacterial, fungal, and viral infections. Cultivar resistant to diseases develop, which reduce the dependence on fungicides and insecticides. So. अगर हमें किसी प्लांट डिजीज को यानी कि अगर हमें बैक्टीरियल इंफेक्शन फंगल इंफेक्शन या वायरल इंफेक्शन को प्रिवेंट करना है प्लांट्स में तो हम क्या यूज करेंगे हम मेनली फंगिसाइड्स या इंसेक्टिसाइड्स यूज करेंगे बट ये क्या है ये केमिकल है तो केमिकल से क्या होगा आगे जाके जो हमारी प्लॉट है वो क्या हो सकता है खराब भी हो सकता है तो इसके लिए साइंटिस्ट ने क्या किया ऐसे कल्टीवर्स को ग्रो किया यानी कि ऐसे प्लांट्स को ऐसे मॉडिफाइड प्लांट्स को बनाया या क्रिएट क्रिएट किया लैब में जो क्या हो डिजीज के अगेन रेजिस्टेंस शो करे फंगाई कैन कॉज ब्राउन रोस्ट ऑफ व्हीट रेड रोट ऑफ शुगर केन लेट ब्लाइड ऑफ पोटैटो जो फंजाई है वो कैसे को क्या क्या डिजीज कौन सी कौन सी डिजीज को कॉज कर सकती है तो उसमें पहला आता है ब्राउन रोस्ट ऑफ व्हीट सेकंड आता है रेड रोट ऑफ शुगर केन एंड लेट ब्लाइड ऑफ पोटैटो सेकंड है बैक्टीरिया कैन कॉज ब्लैक रोट ऑफ रूसीफर तो बैक्टीरिया बैक्टीरियल डिजीज कॉज कर सकता है वो है ब्लैक रोट ऑफ क्रूसीफर थर्ड है वायरस कैन कॉज टोबैको मोजेक एंड टर्निप मोजेक एक्सेट्रा मेथड ऑफ ब्रीडिंग फॉर डिजीज रेजिस्टेंस तो फर्स्ट है स्क्रीनिंग ऑफ जर्म प्लास्ट फॉर रेजिस्टेंस लो सोर्स सबसे पहले हम क्या करेंगे एक प्लांट के जर्म प्लास्ट को क्या करेंगे स्क्रीनिंग करेंगे यानी कि उसको एग्जामिन करेंगे क्योंकि हम देखेंगे कि उसमें कोई रेजिस्टेंस सोर्स है या नहीं है सेकेंड जो स्टेप होगा वो होगा हाइब्रिडाइजेशन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेलेक्टेड पेरेंट हम जो सेलेक्टेड पेरेंट्स होंगे उनको क्या करेंगे हाइब्रिडाइजेशन करेंगे उनमें थर्ड जो स्टेप है उसमें हम करेंगे सेलेक्शन एंड इवेल्यूशन ऑफ हाइब्रिड एंड फोर्थ स्टेप है टेस्टिंग एंड रिलीज ऑफ न्यू वेराइटीज नाउ क्रॉप वेराइटीज रेजिस्टेंस डिजीज जो वीट की जो वेराइटी है हिमगरी ये रेजिस्टेंस शो करती है लीफ एंड स्ट्राइक ब्रस हिल एंड ब्लंट के अगेंस्ट ब्रेसिका की जो वेराइटी है ब्यूसा स्वर्णिम ये रेजिस्टेंस शो करती है वाइट रस्ट के अगेंस्ट कॉलीफ्लावर जो वेराइटी है प्यूषा सुब्रा एंड प्यूषा स्नोबॉल केवन ये रेजिस्टेंस शो करती है ब्लैक रोड एंड कर्ल ब्लाइट ब्लैक रोड के अगेंस्ट काउपी कि जो वेराइटी है प्रूसा कोमल ये रेजिस्टेंस शो करती है बैक्टीरियल ब्लाइट के अगेंस्ट फिफ्थ है चिली की जो वेराइटी है प्यूशा सदा बहार ये रेजिस्टेंस शो करती है चिली मोजेक वायरस टोबैको मोजेक वायरस एंड लीव कर्ल के अगेंस्ट अब है म्यूटेशन ब्रीडिंग अब म्यूटेशन ब्रीडिंग क्या होता है कन्वेंशनल ब्रीडिंग इज ऑफन कंस्ट्रेंड बाई द एबिलिटी ऑफ लिमिटेड नंबर ऑफ डिजीज रेजिस्टेंस जीन दैट आर प्रेजेंट एंड आइडेंटिफाई इन वेरियस क्रॉप वेराइटीज और वाइल्ड रिलेटिव कन्वेंशनल ब्रीडिंग क्या होता है कन्वेंशनल ब्रीडिंग यानी कि जब हम किसी एक नए प्लांट को ग्रो करते हैं बाई यूजिंग ओल्डर टूल्स और बाई नेचुरल प्रोसेस तो उसको क्या बोलते हैं कन्वेंशनल ब्रीडिंग बोलते हैं तो कन्वेंशनल जो ब्रीडिंग है उसको फिर उसको रोका गया क्यों क्योंकि जो हमारे पास जो डिजीज रेजिस्टेंट जीन थे वो क्या थे लिमिटेड नंबर में थे और वो किसमें अवेलेबल थे वो सिर्फ कुछ क्रॉप्स में और कुछ वाइल्ड रिलेटिव्स में अवेलेबल थे वो डिजीज रेजिस्टेंट जीन इंड्यूसिंग म्यूटेशन इन प्लांट्स थ्रू डाइवर्स मीन एंड देन स्क्रीनिंग द प्लांट मटीरियल फॉर रजिस्टेंस समटाइम लीड टू डिजायरेबल जीन बींग आइडेंटिफाइड जब हम किसी प्लांट में म्यूटेशन शो कराते हैं तो उस फिर उस प्लांट की स्क्रीनिंग करते हैं तो इससे क्या होता है कि इससे चांसेस होते हैं कि हमें जब हम किसी प्लांट की स्क्रीनिंग करेंगे म्यूटेशन uh, के बाद तो हो सकता है हमें उसमें डिजायरेबल जीन दिख जाए म्यूटेशन इज अ प्रोसेस बाय विच जेनेटिक वेरिएशन आर क्रिएटेड थ्रो चेंजेस इन अ बेस सीक्वेंस विद इन द जीन रिजल्टिंग इन अ क्रिएशन ऑफ न्यू कैरेक्टर और ट्रेड नॉट फाउंड इन अ पेरेंटल टाइप म्यूटेशन एक क्या है जेनेटिक चेंज है जिसको हम किसी ऑर्गेनिज्म में लाते हैं तो इससे क्या होता है हमें एक न्यू कैरेक्टर या ट्रेड मिलता है जो कि पेरेंटल टाइप में नहीं होता है इंड्यूसिंग म्यूटेशन आर्टिफिशियली थ्रो द यूज ऑफ केमिकल्स और रेडिएशन एंड सेलेक्टिंग एंड यूजिंग द प्लांट दैट हेल्प द डिजायरेबल कैरेक्टर एज अ सोर्स इन ब्रीडिंग दिस प्रोसेस इज कॉल्ड म्यूटेशन ब्रीडिंग जब हम किसी प्लांट में आर्टिफिशियल म्यूटेशन लाते हैं बाई द हेल्प ऑफ केमिकल रेडिएशन फिर हम जिस प्लांट में हमें डिजायरेबल कैरेक्टर मिलते हैं उस प्लांट को हम ब्रीडिंग में यूज करते हैं तो इसी को हम क्या बोलते हैं म्यूटेशन ब्रीडिंग इसका एग्जाम्पल है इन मग बीन्स रेजिस्टेंस टू येलो मोजाइक वायरस एंड पाउडरी मिल्ड्यू आर इंड्यूस्ड बाई म्यूटेशन जो मग बीन है यानी कि जो मग बीन का जो प्लांट है इसमें हमने म्यूटेशन के थ्रू हमने उस प्लांट में जो चेंज किया उसमें हमें क्या किया हमने एक तो उसमें चेंज क्या लाया हमने उसके अंदर रेजिस्टेंस टू येल्लो मोजाइक वायरस ऐसा जीन डाला जो रेजिस्टेंस शो करे किसके अगेंस्ट येल्लो मोजाइक वायरस के अगेंस्ट और सेकेंड क्या किया उसमें पाउडरी मिडो शो किया सेकेंड जो एग्जाम्पल है उसका ये वो ये है रेजिस्टेंस टू येल्लो मोजाइक वायरस इन भिंड
Esculentus. Evel Moschus Esculentus was transferred from wild species and resulted a new variety of Esculentus and Prabhani Kranti. हमने भिंडी में भिंडी में एक जीन डाला या म्यूट्रेशन के थ्रू एक जीन डाला जिसके जिससे कि क्या हुआ जो भिंडी थी वो रेजिस्टेंस शो करने लगी येलो मोजाइक वायरस से और जब हमने म्यूट्रेशन किया तो इससे एक न्यू वेराइटी आ गई एस्क्यूलेंथस की यानी कि भिंडी की एंड प्रभानी क्रांति की प्लांट ब्रीडिंग फॉर डेवलपिंग रेजिस्टेंस टू इंसेक्ट पेस्ट इंसेक्ट रेजिस्टेंस इन होस्ट प्लांट इज ड्यू टू मॉर्फोलॉजिकल बायोकेमिकल एंड फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक एक होस्ट प्लांट में इंसेक्ट के अगेंस्ट रेजिस्टेंस कैसे शो होता है तो वो होता है ड्यू टू मॉर्फोलॉजिकल बायोकेमिकल एंड फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के कारण सम कैरेक्टरिस्टिक्स दैट मेक द प्लांट रेजिस्टेंट टू इंसेक्ट आर अब हम कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे जिससे क्या होता है प्लांट रजिस्टेंस शो करता है इंसेक्ट के अगेंस्ट सबसे पहले हेरी लीव्स इन सम प्लांट्स मेक देम रेजिस्टेंस टू इंसेक्ट पेस्ट सेकेंड है सॉलिड स्टेम इन वीट लीड टू नॉन प्रिफरेंस बाई स्टेम सोफी सोफली थर्ड है स्मूथ लीव्स एंड नेक्टोलेस कॉटन वेराइटी डू नॉट अट्रैक्ट बॉलवॉम्स फोर्थ है हाई हाई एस्पार्टिक एसिड लो नाइट्रोजन एंड शुगर कंटेन इन मेज मेक देम रेजिस्टेंस टू स्टेम बोरर्स प्यूशा गौरव अ वेराइटी ऑफ ब्रेसिका इज रेजिस्टेंस टू एफिड सिक्स है प्यूशा सेम टू एंड प्यूशा सेम थ्री वेराइटीज ऑफ फ्लैट बीन आर रेजिस्टेंस टू जैसिड एफिड्स एंड फ्रूट बोरर सेवंथ है प्यूसा सवानी एंड प्यूसा ए फोर ऑफ ओकरा डेट इज भिंडी आर रेजिस्टेंस टू शूट एंड फ्रूट बोरर प्लान ब्रीडिंग फॉर इम्प्रूव फूड क्वालिटी अराउंड थ्री बिलियन पीपल इन द वर्ल्ड सफर फ्रॉम डेफिशियंसी ऑफ माइक्रो न्यूट्रिय प्रोटीन एंड विटामिन विच इज कॉल्ड हिडन हंगर विच कैन लीड टू इंक्रीज द रिस्क ऑफ डिजीज रिड्यूज लाइफ स्पेन रिड्यूज मेंटल एबिलिटी एक्सेट्रा वर्ल्ड में अराउंड थ्री मिलियन पीपल ऐसे हैं जिनके अंदर क्या है डेफिशियंसी है माइक्रो न्यूट्रिय की प्रोटीन की विटामिन की डेफिशियंसी है तो उन्हें हम क्या बोलेंगे हिडन हंगर बोलते हैं उसे हम विच कैन लीड टू इंक्रीज द रिस्क ऑफ डिजीज इसकी वजह से क्या होता है अगर हमें प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा प्रॉपर प्रोटीन विटामिन नहीं मिलेगा तो हमारे अंदर जो डिजीज की हमें बीमारी होने के रिस्क बढ़ जाते हैं इससे क्या होगा हमारा जो लाइफ स्पैन है वो रिड्यूज हो जाएगा हमारी जो मेंटल एबिलिटी है वो भी रिड्यूज हो जाएगी फूड प्रोडक्शन शुड भी इंक्रीजेज क्वालिटेटिवली एंड क्वान्टिटेटिवली अगर हम फूड प्रोडक्शन को इंक्रीज करते चाहते हैं अगर हम फूड प्रोडक्शन की क्वान्टिटी में इंक्रीज करना चाहते हैं तो हमें उसके साथ साथ उसकी क्वालिटी में भी इंक्रीज में इंक्रीमेंट लानी होगी अगर हम उसकी क्वान्टिटी बढ़ाते हैं तो हमें उसकी क्वालिटी भी बढ़ानी पड़ेगी बायो फोर्टिफिकेशन अब बायो फोर्टिफिकेशन क्या होता है बायो फोर्टिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रीडिंग क्रॉप्स विच प्रोड्यूस हाइयर लेवल ऑफ न्यूट्रिएंट्स लाइक विटामिन मिनरल्स प्रोटीन एंड हेल्थियर फैट टू इंप्रूव पब्लिक हेल्थ बायो फोर्टिफिकेशन ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम जिसमें हम ऐसे क्रॉप्स को ग्रो करते हैं जिनमें न्यूट्रिशन का विटामिन का प्रोटीन का लेवल क्या हो हाई हो और जिससे क्या हो जो पब्लिक हेल्थ है वो इम्प्रूव हो सके बायो फोर्टिफिकेशन इज डर्न टू इम्प्रूव प्रोटीन कंटेन एंड क्वालिटी ऑयल कंटेन एंड क्वालिटी विटामिन कंटेन माइक्रो न्यूट्रिय एंड मिनरल कंटेन बायो फोर्टिफिकेशन जो प्रोसेस है ये क्यों की जाती है ताकि हम जब हमारा प्रोटीन है जो फूड में जो प्रोटीन है या ऑयल है या विटामिन माइक्रो न्यूट्रिय मिनरल इनकी क्वालिटी में और इनकी क्वालिटी में इंक्रीमेंट ला सके हम इसका एग्जाम्पल है हाइब्रिड मेज डेवलप विथ ट्वाइस द अमाउंट ऑफ अमीनो एसिड लाइजिन एंड ट्रिप्टोफेन कंपेयर विद एग्जिस्टिंग मेज हाइब्रिड मेज जो डेवलप की गई है उसके अंदर जो अमीनो एसिड लाइजिन और ट्रिप्टोफेन की जो अमाउंट है उसका जो अमाउंट है वो एग्जिस्टिंग मेज के कंपेयर में ज़्यादा है वीट वेराइटी एटलस सिक्सटी सिक्स हैविंग हायर प्रोटीन कंटेन हैज बीन यूज एज अ प्रोटीन डोनर फॉर इम्प्रूविंग कल्टिवेटेड वीट अगर हम वीट वेराइटी की बात करें एटलस सिक्सटी सिक्स तो इसमें जो प्रोटीन कंटेंट है इसमें प्रोटीन कंटेंट हाई है आयर आयरन फोर्टिफाइड राइस डेवलप विद फाइव टाइम्स मोर आयरन कंटेंट देन एग्जिस्टिंग वेराइटी अगर हम आयरन फोर्टिफाइड की बात करें तो ये एक राइस की एक वेराइटी है तो इसमें जो आयरन कंटेंट होता है वो फाइव टाइम्स ज़्यादा होता है एग्जिस्टिंग वेराइटी से इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट दैट इज आई ए आर आई हैज डेवलप फॉलोइंग प्लांट्स विटामिन ए इन रिस्ट कैरेट्स एंड स्पेनिच एंड पम्पकिन विटामिन सी इन रिस्ट बिटर गोल्ड भतुआ मस्टर्ड एंड टोमेटो आयरन एंड कैल्शियम इन रिस्ट स्पेनिच एंड भतुआ प्रोटीन इन रिस्ट बीन लाइक ब्रॉड लैप लैप फ्रेंच एंड गार्डन पी तो जो आई ए आर आई है उसने कुछ प्लांट्स को ग्रो किया यानी कि हम बोलते हैं बायो फोर्टिफाइड प्लांट्स को ग्रो किया जिनमें विटामिन प्रोटीन्स आयरन कैल्शियम की क्या थी क्वान्टिटी क्या थी ज़्यादा थी